Nina kusalimu mpendwa ndugu yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Nami nina ujumbe mfupi sana ambao ninataka nishe nawe muda huu. Mungu anasema maneno haya katika Wakorinto wa pili sula ya 4 mstari wa 16 mpaka 18. Kwa hiyo hatulegei bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyie utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele ndugu yangu ninapenda nikutia moyo ninapenda nikufariji ninapenda nikujenge katika jambo hili wanadamu tunapita kwenye dhiki shida na maafa ya kila aina katika maisha yetu kuna wakati fulani nilikuwa nikitafakari mwenendo wa maisha kwenye taifa letu la Tanzania nikaona jinsi ambavyo watu tunapita kwenye shida tunapita kwenye tabu kwa sababu ya mazingira ambayo yalikuwa yakituzunguka ukizunguka kushoto unakuta shida ya uchumi ukizunguka kulia una, unakutana na shida ya usalama ukikutana ukienda huku unakutana na shida hii ukienda kule unakutana na shida hii kila mahali kumekuwa na shida zinaizunguka taifa letu lakini ndivyo maisha ndivyo ambavyo maisha ya wanadamu yanazungukwa yana na shida yanazungukwa na maafa yanazungukwa na kila aina ya tabu chini ya jua maandiko anasema katika dhiki zetu hizi zote hizi dhiki ni za kitambo tu hizi ziki, hizi dhiki ni za muda mfupi mpendo wa ndugu yangu hizi dhiki hazitadumu milele na milele ni ziki ni dhiki za muda mfupi sana ambazo Roho Mtakatifu anasema kwamba tusiangalie haya mambo yanaonekana hebu tuangalie mambo yasionekana iko raha ya milele ambayo iko mbele yetu ambayo Kristo amekwisha kutuandalia ambayo kwayo ndio tunaopaswa kuiangalia zaidi lakini ukiacha hivyo pamoja na dhiki ambazo tunakutana nazo katika hali ya kawaida ya kimwili bado Yesu yuko pamoja nasi yeye yuko tayari kutuhuisha pamoja na kwamba katika mwili wa nje inaonekana dhiki zinatusumbua inaonekana mili yetu inachakaa kwa sababu ya dhiki lakini utu wetu wa ndani roho mtakatifu anatufanya upya kila siku kila siku katika utu wetu wa ndani roho mtakatifu anatufanya upya ni mara nyingi sana nimejikuta ninachoka sana katika hali ya kawaida ya kimwili kwa sababu ya kukutana na shida na adha na kila aina ya kadhia katika maisha lakini ninajiona kwa nani kabisa roho mtakatifu akinihuisha akinifanya upya akinifanya nisikate tamaa kumtafuta akinifanya kunitia moyo akinifariji akinijenga na kunisaidia kuzidi kusonga mbele kutafuta uso wa Mungu nami ninapenda nikusii ya kwamba unapokutana na dhiki za aina yote utambue ya kwamba dhiki hizi ni za kitambo tu dhiki hizi ni za kitambo zitapita na Bwana Yesu anasema maneno haya kwamba mambo yote yatapita chini ya jua lakini neno lake ndilo litakalo simama kwa kila macho Kristo ameahidi kwa ajili yangu na kwa ajili yako hicho ndicho ambacho kitasimama ndicho kitakachodumu hivyo ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anatamani tuviangalie kuliko kuangalia dhiki za muda kidogo tu hata kama utateswa sana katika maisha haya utateswa kwa muda kitambo hautateswa wakati wote wa milele huwa ninajaribu kuyatafakari sana maisha ya wana wa Israeli jinsi ambavyo walivyoteswa kwa miaka miane na thelathini walivyokuwa utumwani kule Misri lakini bado Mungu alikuja kuwatoa kwa sababu mateso yao hayakuwa ya milele ninaangalia kwenye historia ya ya unakuta watu waliteseka zaidi ya miaka arobaini hebu kumbuka mateso ambayo wana wa Israeli walipongangania kuwa na mfalme na Mungu akawapa mfalme Sauli walivyoteseka kwa zaidi ya miaka arobaini waliteseka lakini pia tunaona maeneo mengi jinsi ambavyo walivyokuwa kimtena dhambi Mungu walivyoenda peleko utumwani miaka arobaini miaka ishirini katika tabu lakini tabu hizo zinakuwa sio za milele watu wakimtafuta Mungu Mungu anawapa raha kama utakuwa na jambo lolote unatamani kushia nami usione kwamba shida yako hiyo ni ya milele shida yako hiyo ni ya muda kitambo sana madeni hao unayoona ni ya muda kitambo tu kukosa mtoto ni kwa muda mfupi tu itafika mahali Mungu atakupa neema ya kuvuka hapo ulipo atakutoa kwenye hayo madeni ambayo yanakusumbua atakutoa katika shida hiyo ambayo ndoa yako unaona ya kwamba imekuwa chungu Mungu atakutoa kwenye hilo eneo atakuvusha atakutia nguvu hilo ni jaribu la muda mfupi tu si jambo ambalo unapaswa kuliona kwamba ni la milele Mungu analiona ila muda mfupi na atakutoa lakini anatamani umpe nafasi ili uweze kujifunza katika hilo uweze kumtafuta Mungu kama utakuwa na jambo lolote unatamani kushia nami 
namba yangu ni 0758483473 au 0786969273 ni mimi mtume Kristo shagiri wa shagiri ninao kuomba usiache kusubscribe kwenye YouTube channel hii ile kila wakati tunapo post jambo liweze kukufikia pia lakini usiache kushare Mungu wangu akubariki <tune>